హలో వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ఎవరున్నారంటే అతను ఒక మీమర్ అతను ఒక యూట్యూబర్ అతను ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం ఎవరని ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆయనే మన నవీన్ నాయక్ గారు ఎంతో మందిని యూట్యూబ్ ద్వారా అలాగే మీమ్స్ ద్వారా ఆయన అలరిస్తున్నారు ఈరోజు ఆయన మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడుతుంది హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ సో చెప్పండి ఏంటి ఇంత హల్చల్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే మీరే కనిపిస్తున్నారు మొత్తం ఏంటి దీని వెనకల ఉన్న అసలు విషయం ఏంటి అసలు హాస్యం ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రహస్యం ఏం లేదని అంటే సిన్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ నేను నా ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్లో నా మీమ్స్ పేజ్ స్టార్ట్ చేశాను పూల చొక్క ఓకే సో ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎవరు దేకలేదు నన్ను అంటే ఫాలోవర్స్ రాలేదు సో ఫాలోవర్స్ వచ్చారు తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ నాకు ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేస్తే లైక్లు కొడతా లేకపోతే వ్యూస్ పెరిగితే మనకి ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది అలా వచ్చింది దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ కాంటెంట్ స్వతహాగా నాకు ఏంటంటే ఐ లైక్ షేరింగ్ మై ఒపీనియన్ సో వై నాట్ షేర్ త్రూ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ మీన్స్ అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అలా చేయడం మొదలుపెట్టా చాలా మందిని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వచ్చారు సో ఇప్పుడు ఇప్పటికీ సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఐ హ్యావ్ కరెంట్లీ ఫైవ్ సిక్స్ మీమ్ పేజెస్ సో అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డివిజన్ లాగా పూల చొక్క ఫిల్మ్ అని ఇంక డోప్ తెలుగు స్టఫ్ అని లేకపోతే ఇంకా జస్ ప్లెయిన్ ఒకటి పూల చొక్క అని ఒకటి ఉంది సో పూల చొక్క పబ్లిక్ అని ఒకటి ఉంది ద తెలుగు చూడని ఒక అట్ట ముక్కలు ఒకటి కోవిడ్ టైంలో స్టార్ట్ చేసిన అది ఒకటి ఉంది దెన్ ఆఫ్ లైట్ ఎయిట్ మంత్స్ అగో ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో కూడా వచ్చే వచ్చాను సో దాని తర్వాత ఏంటంటే స్పూఫ్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను టైం పాస్ సీ నేను ఏం చేసినా పెద్ద దానికి ఓ ప్లాన్ అలాంటిది ఏమండి ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచన చేయను ఆ మూమెంట్లో నాకు చేయాలనిపించింది చేసేస్తాను అది ఫార్చునేట్లీ సిన్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ మీమ్స్ అండ్ ఎయిట్ మంత్స్ అగో ఐ స్టార్టెడ్ పూల చొక్క ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ థర్టీ మిలియన్ అకౌంట్స్ రీచ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్లో ఇట్స్ రీచింగ్ థర్టీ క్రోర్ వ్యూస్ నా షార్ట్స్కి ఐ హ్యావ్ కరెంట్లీ త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ చూసుకుంటే ఈ పూల చొక్క ఈ పూల చొక్కని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు నేమ్ పెట్టడం వెనుక అదే ఇప్పుడు మీమ్స్ పేజ్ అంటే ఏంటి కామెడీ నవ్వించే ఎంటర్టైన్ చేసే పేజ్ కాబట్టి ఏదైనా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండాలి నేమ్ క్యాచీగా ఉండాలి మరి ఏదో పెద్ద పేరు పెట్టేసి గుర్తురాని పేరు పెట్టేస్తే కూడా బాగుండదు షార్ట్గా ఉండాలని చెప్పి అలా పెట్టడం జరిగింది అండ్ టూ టూ వర్డ్ టూ వర్డ్సే ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుంటుంది అండ్ ఐ టూ లైక్ పూల చొక్కలు నాకు ఇష్టం అంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడదాం అనుకుంటాము రకరకాల పేర్లు గుర్తొస్తుంటాయి మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చింది పూల చొక్క అయి ఉండదు ఎందుకంటే ముందు ఇంకా మనం వేరే వేరే సెలెక్ట్ చేసుకుని లాస్ట్ కి మనకి ఒక జనాల్లోకి వెళ్తుంది అనే పేరుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అలా అనిపించిన వాటిలో ఎన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి అసలు త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే నేను ఇనీషియలీ రాసి మా కజిన్స్ కి చెప్పా అంటే యూజువలీ ఐ డోంట్ టేక్ దర్ ఎనీబడి ఒపీనియన్ నేనే పెట్టే అనుకుని పెట్టేసుకుంటా వాళ్ళని అడిగా వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుని గోలీ సోడా అని పల్లీ బటానీ అని బందర్ లడ్డు అని ఏదో పెట్టా అయితే వాళ్ళు అన్నారు ఏంట్రా నువ్వు ఫుడ్ ఛానల్ ఏమైనా పెడుతున్నా అని చెప్పి అంటే ఓకే కరెక్ట్ కదా ఓకే పూల చోక అని ర్యాండమ్లీ పెట్టాం వితౌట్ ఎనీ థాట్ ఇప్పుడు మీరు హిట్ టీవీ అని పెట్టుంటారు ఏదో చాలా నుంచి పెట్టుంటారు బట్ నేను కూడా అంత ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే మనం ఆ మూమెంట్లో ఎక్సైట్మెంట్తో చేస్తాం కదా అలానే పెట్టా ఫార్చునేట్లీ పీపుల్ లైక్ డిట్ అంటే ఇప్పుడు పూల మన యాక్చువల్లీ సర్ నేమ్ వేరే ఉంటుంది బి అన్ బి నవీన్ కుమార్ నాయక్ అని ఉంటుంది మొత్తం బట్ పీపుల్ కాల్ మీ పూల చొక్క ఆర్ పూల చొక్క నవీన్ అలా పిలుస్తారు అనమాట అలా తయారైంది మీరు మీ కెరియర్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఏది కాకుండా ఇంతకుముందు ఏం చేసేవారు అసలు ఇంతకుముందు ఐఎమ్ ఐఎమ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఫిల్మ్స్లో నేను అసోసియేట్ డైరెక్టర్ లాగా వర్క్ చేశాను ఎలా చంపాలా నా ఫస్ట్ మూవీ ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఆ టైంలో సో ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఆ మూవీకి వర్క్ చేశాను తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్కి వర్క్ చేశాను వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో సో సో ఫండమెంటలీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఉంది దెన్ దానికి ముందు నేను ఇంజనీరింగ్ చదివా కానీ కంప్లీట్ చేయలేదు డ్రాప్ ఐఐటి మెడ్రాస్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివా డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ ఐ కూడా కంప్లీట్ దెన్ ఫిల్మ్స్ అక్కడ అక్కడ ఫిల్మ్ మేకింగ్ వర్క్షాప్స్ అని అటెండ్ అవన్నీ దానికి ముందే నాకు సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ సో ఎడిటింగ్ అవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ మా డాడీ పెద్ద మానిటర్ తీసుకో కంప్యూటర్
సో ఐఐటికి వెళ్ళాక నాకు ఇంకా వింగ్స్ దొరికినట్టు ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఉండరు మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు చేయొచ్చు సో అలా నాకు నా మిగతా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ దొరికితే సో అలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ చేసాం అక్కడ ఓహో అంటే ఏదన్నా మనం ఇలాంటి యూట్యూబ్కి అయినా లేదంటే ఒక సినిమా మీరు అన్నట్టు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అని ఏదైనా పేరెంట్ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కూడా కొంచెం ఉండాలి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం సో అలాంటి సపోర్ట్ ఎలా దొరికింది చదువుకుంటున్న టైంలో అది మేము జాబ్ చేయకుండా ఇంట్లోకి వెళ్తాం అన్నప్పుడు సో సపోర్ట్ అంటే మా ఫాదర్ కొంచెం భయపడ్డారు ఖాళీగా తిరుగుంటే ప్రాబ్లం ఉండేదేమో పని చేస్తున్నాడు వీడు ఎక్కడన్నా అనే భరోసా వచ్చింది అండ్ ఇట్ బికేమ్ బ్లాక్ బస్టర్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా డాడీ ఉయ్యాల జంపాల షూటింగ్ టైమ్ లో ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు due to prostate cancer so he could he couldn't uh, see the movie mm. he was uh, expire ayipar appudge mm. so yeah appudge cinema hit ayipindi and i started working akade mm. a same production house mm. then konni cinema laku work chesi tarvata naaku bore gottindi okay manam ippudu direct cheyali right enroll manam vere vale kind associate laku pan chestam ani kaadu manam sondanga direct cheyali ani anukuna but i don't i did not have a script మనకి స్క్రిప్ట్ కావాలి కదా సో అప్పుడు నేను ఒక బ్రేక్ తీసుకుని ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ మెడికల్ స్టోర్ మా మామయ్య క్లినిక్లో ఆయన డాక్టర్ ఓకే సో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అక్కడ వర్క్ చేశారు డబ్బులు అక్కడ వచ్చాయి బాగా సో దాంతో కూడా నేను ఏంటంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కొన్నాం మైకులు అవన్నీ కెమెరాలు అవన్నీ ల్యాప్టాప్లు అవన్నీ కొన్నాను అనమాట సో అక్కడ కూడా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత క్రియేటివ్ కాయకి ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నారా నువ్వు క్రియేటివ్ క్యాండిడేట్ కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అని అప్పుడు నేను మీమ్స్ పేజ్ స్టార్ట్ చేశాను so that is how i again uh, entante appudu oka velati entante are manam chadukunte baaguntadi avunu enigante manaki too it was becoming too stressful elante man college lo unnapudu em pressure undadu baaguntadi college life em led morning ellano chadukoni inti friends ni kalisi vachedam ante kada so alanti life malli chuddam nenu chadukodam modle atta ba chadagana oh history political science for bad btech complete cheyaledu kada cheyaledu ba complete chesa okay government degree college ku katpulle chadaga హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ ఆర్ట్ దాని తర్వాత ఎంఏ ఇప్పుడు ఉస్మానియాలో ఎంఏ అయిపోతుంది ఓ వన్ మంత్లో అయిపోతుంది సో ఐ ఐ విల్ హ్యావ్ పీజీ ఓ గుడ్ సో సైమెంటీ ఐఎమ్ డూయింగ్ యూట్యూబ్ ఇన్స్టా అదే మీన్స్ అని చేస్తాను ఈ స్పూప్స్ అంటే మీకు ఒక చూసుకుంటే ఒక బ్రహ్మాస్త్రం లాగా స్పూప్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎందుకు అదే దానికన్నా ముందు మీమ్స్ చేస్తున్నాయి కదా సీ స్పూఫ్ అనేది నేను కొత్తగా క్రియేట్ ఏం చేయలేదు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ చాలా మంది చేస్తారు సినిమాల్లో కూడా స్పూఫ్లు ఉంటాయి సో నాకేమనిపించింది అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా మంది ఎందుకు చూస్తున్నారు ఆ స్పూఫ్స్ ఎందుకంటే అరే మనం కూడా ఒకడిని మనం కూడా వీడంటే చిరాకు కలుగుతుంది లేకపోతే మనం మన ఒపీనియనే వీడు చెప్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్తోనే చూస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ నేను సో నాకు కూడా ఒక ఫీలింగ్ కనిగింది ఓకే కొంచెం ఓకే కొంచెం ఓవర్గా ఉంది అన్నది మనం సో మన వేలో ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం జనాలు నవ్విద్దాం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసాం అంతే ఓకే ఇప్పుడు మీ స్పూప్స్ కొంతమందిని ఎంత నవ్విస్తున్నాయో కొన్ని కొన్నిసార్లు అంతే బాధ పెడుతున్నాయి వాటి గురించి ఏం చెప్తారు వాటి గురించి ఏంటంటే నేను నేను ఎవరిదైతే స్పూప్స్ చేస్తానో ఐ థింక్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళే నాకు మెసేజ్ అది దాని టెస్ట్ మోని ఏంటంటే వాళ్ళే నాకు మెసేజ్ చేస్తారు అరే మస్తు ఉంది మస్తు చేసే నవ్వు నవ్వుకున్నాను నేను లేకపోతే కామెంట్ చేస్తారు స్టోరీ పెడతారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సో ఎవరైతే ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే నేను అసలు వల్గర్ వల్గర్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ రైట్ సో ఎవరైతే వల్గర్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో వాళ్ళ గురించి బాధపడింది అండ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు యువర్ ఫేమ్ నా వల్ల మీకు ఇంకా మీ మీ గురించి ఇంకా ఎక్కువ మందికి తెలుస్తుంది సో చాలా మంది ఏమంటారంటే నీ వల్లే ఆయన తెలిసాడు నాకు అంటారు సో నా వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా మీకు సో అది చాలా ఆన్ ద ఫ్లిప్ సైడ్ సీ ద పాజిటివ్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి స్పూప్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఇందాక కామెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అలాంటి వాటిలో మీకు బాగా ఇబ్బంది పెట్ట ఇబ్బంది పెట్టిన కామెంట్ ఏదైనా ఉందా చెప్పగలరా నాకు యాక్చువల్లీ ఏది ఇబ్బంది పెట్టాడు ఎందుకంటే నేను వెరీ పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ కామెంటింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ వే వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నా అంటే బికాజ్ ఐ డోంట్ చూస్తాను బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ మీ ఎందుకు ఎఫెక్ట్ చేయాలంటే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లవ్ మై కాంటెంట్ రైట్ సో ఇట్
సో నాకు ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కామెంట్స్ నెగిటివ్ ఉండి ఫిఫ్టీ ఉంటే అప్పుడు నేను బాధపడతాను కానీ సో ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ నా పని నేను చేసుకుంటాను అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఆల్సో బాధపడడానికి ఎందుకంటే ఏదో ఐడియా వస్తుంది ఏదో ఈవెంట్ అంటారు అక్కడికి వెళ్ వెళ్ళడం కానీ ఇవన్నీ ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ లైక్ పాసింగ్ క్లౌడ్స్ అంతే మీరు అంటే ఇప్పుడు నేను అన్నట్లుగా అప్పుడు నెగిటివ్ కామెంట్ పెట్టే పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది పాజిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది పాజిటివ్ కామెంట్లో మీకు బాగా గుర్తున్న కామెంట్ ఏంటి అన్న బాగా చేసామన్నా ఇట్లా చేశారు అలా చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు కామెంట్స్లో మీకు బాగా నచ్చింది పాజిటివ్గా అనిపించిన కామెంట్ ఏంటి చాలా పాజిటివ్ కామెంట్స్ దాంట్లో ఏంటంటే నాకు మంచిగా అనిపించింది ఎవరు పెట్టారు అవన్నీ నాకు గుర్తులేదు కానీ నాకు ఏమంటారంటే అరే నువ్వు అసలు నవ్వు కానీ నవ్వకుండా నవ్విస్తావు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ యువర్ టాలెంట్ మీరు చూస్తే నేను అసలు నా వీడియోలో ఎక్కడ నవ్వను స్ట్రైట్ ఫేస్ పెట్టి ఐ డోంట్ యాక్ట్ ఆల్సో ఏదో నేను రాసుకునేది జస్ట్ చెప్తాను రైటింగ్ ఈజ్ దట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ చాలా ఓల్డ్ స్కూల్ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ ఇది లేటెస్ట్గా వచ్చే ఫాస్ట్ పేస్ట్ కామెడీ కాదు సో అది దాని అలా అలా దానికి ఒక అదొక డిఫరెంట్ అనమాట డిఫరెంట్ కామెడీ సో అది చాలామంది అలా చెప్తారు అండ్ చాలామంది ఏమంటారంటే నీ నీ వీడియోస్ చూసి మేము నవ్వుకుంటున్నాం ఏదో లోలో ఉన్నాను నేను ఏదో బాధలో స్ట్రెస్లో ఉండే కామెడీ చేసినప్పుడు ఇంకేం కావాలి మనకి సో యా దీస్ ఆర్ ద కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ అదే ఇప్పుడు మనకి జబర్దస్త్లో ఆయన ఉంటారు కదా గెటప్ సీన్ ఆయన మెసేజ్ చేశారు సో అలా చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తారు నా రివ్యూస్ చూసి కొంతమంది మెసేజ్ చేస్తారు అరే నువ్వు మస్తు చెప్తారు పర్సనల్ కలిసినప్పుడు మాట్లాడతారు మీ రివ్యూ పక్కా చూస్తాను నేను అది వన్ మినిట్ అయినా చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది లాడ్ ఆఫ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ల్యాక్ పీపుల్ వాచ్ మై రివ్యూ హైయెస్ట్ ఇన్ అది యాక్చువల్లీ రివ్యూ కాదు రివ్యూ అంటే ఇంకా ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ వన్ మినిట్లో నాకు ఎలా అనిపించింది నా ఒపీనియన్ చెప్పడం సో అది చూసి చాలా మంది కొంతమంది ఏమంటారు అంటే అరే మా సినిమా గురించి రివ్యూ చెప్పాలి ప్లీజ్ చెప్పొద్దు అంటారు ఎందుకంటే నేను నచ్చపోతే జీరో అలాంటివి కూడా చెప్తా ఇస్తా అనమాట ఐ గివ్ టమాటోస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్స్ సో చెప్పకు ప్లీజ్ అంటారు అనమాట సో ఓకే సో కొంతమంది స్పూఫ్స్ చూసి ఇప్పుడు గెటప్ సీను గారు మెసేజ్ చేశారు అరే నీ కాంటెంట్ బాగుంది అని చెప్పి సో అవి మంచిగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం గెటప్ సీను ఇట్లా జబర్దస్త్ గురించి ఇలా కామెడీ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఒక జబర్దస్త్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా లేదంటే ఒక శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ తొందరగా చూస్ చేసుకుంటారు తొందరగా ఫేమ్ వస్తుందని మీకు అలా ఇప్పుడు అనిపించలేవా లేదు లేదు నాకు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇప్పుడు అలాంటి అలాంటివి చేయాలంటే నాకు అంత టాలెంట్ లేదు ఫ్రాంక్లీ నేను అలాంటివి చేయలేను ఎందుకంటే చాలామంది అడుగుతారు మీకు సినిమా ఆఫర్లు వచ్చాయని నాకు సినిమా ఆఫర్ వచ్చినా నేను చేయను ఎందుకంటే నా యాక్టింగ్ రాదు రైట్ నా నేనేం చేయగలుగుతానంటే ఐ కె వాట్ ఐ కెన్ వాట్ ఐ రైట్ ఐ కెన్ డూ దట్ ఓన్లీ మీరు వచ్చి మీరు డై మీరు డైరెక్టర్గా వచ్చి మీరు చేయాలి ఈ రోల్ ఆఫర్ చేస్తే నేను చేయలేను ఎందుకంటే నా మైండ్ విన్నది అది ఒప్పుకోదు ఇట్స్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ సో నేనేం చేయగలితే నాకు తెలుసు అదే రాసుకుంటాను అనమాట సో శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ అవన్నీ సో మీరు చేసే స్పూఫ్స్లో మీకు బాగా నచ్చింది అలాగే మీ మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టంటే మీరు బాధపడ్డ స్పూఫ్ ఏదైనా ఉందా నాకు ఏజూడ్ స్పూఫ్స్ నేను చేసిన బాగా అనిపిస్తాయి ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ స్పూఫ్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి అవుట్ ఫిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఐ థింక్ ఫ్రమ్ అదే పాప్ అది పాపులారిటీ తెచ్చింది తర్వాత కర్రీ పాయింట్కి వెళ్ళాలి అవుట్ ఫిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది యూజువలీ ఇవన్నీ ఫన్నీ వన్ మాట యాక్చువల్లీ అవుట్ ఫిట్లో కర్రీ పాయింట్కి వెళ్తే అవుట్ ఫిట్ అవసరం లేదు ఏదైనా నార్మల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు సో అది ఒకటి ఉంటే టెర్రస్ మీద పడుకోవాలి సంథింగ్ అదొకటి రగడీ అని ఒక రివ్యూవర్ ఉంటారు ఆయన స్పూఫ్ చేసారు వెరీ థై వ్యూ అని ఒకళ్ళు ఉంటారు మీమ్స్ సంబ సం ఫిల్మ్కి సంబంధించి వాళ్ళది చేసా ఆబ్వియస్లీ ఆ దూకేపీ అని ఉంది బెడ్స్కి సంబంధించి అది వెరీ పాపులర్ అంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఏ వీడియో పెట్టినా దానికి ఇంత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందని అడుగుతారు దట్స్ హౌ పాపులర్ ఇట్ ఈస్ సో అది యా ఇవన్నీ నా ఐ హ్యావ్ ఐ థింక్ కరెంట్ ఐ హ్యావ్ డన్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్పూఫ్స్ డిఫరెంట్ పీపుల్ది తెలుగు ఫుడ్ అని ఒకళ్ళు ఉంటారు పండు శ్రీవారు అని వాళ్ళు సో మీమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ పెట్టిన మీమ్ మీకు గుర్తుందా ఫస్
దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పాలిటిక్స్ ఆ పాలి మీరు ఎందుకు పాలిటిక్స్ నుంచి దూరం వెళ్ళారంటే నాకు అచ్చు రాక ఏదో అంటాడు నేనేం చేశానంటే లవ్కి పెట్టా మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు లేదంటే నాకు అచ్చు రాక ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా లేక ఏదో అని పెడితే అది ఫుల్ వైరల్ అయింది దట్ అది దట్ వాస్ మై ఐ థింక్ దట్ గాట్ మీ రికగ్నిషన్ అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా సేమ్ బండ్ల గణేష్ గారిది ఒక వీడియో ఉంటుంది సో ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ మీకు ఎవరో పొలిటీషియన్ వార్నింగ్ ఇచ్చారంట కదా అని చెప్పి అవునా అని చెప్పి ఆయనకి కాల్ చేస్తాడు లైవ్లో అప్పుడు ఆయన మాట్లాడి ఇలా ఏ లేదే అని చెప్పి అంటాడు అది చాలా సమ్ వైరల్ అయింది ఆయన సో బండ్ల గణేష్ గారు ఇస్ మై లక్కీ చార్మ్ అనమాట స్టార్ట్ అయింది మొత్తానికి సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఒక సినిమా రివ్యూస్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఇందాక ఒక మాట టమాటాస్ అవి స్టార్ ఎంచి చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ దీనివల్ల అంటే ఆ సినిమాలు చూసే ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారు వాటికి యూజ్ వాళ్ళకి యూజ్ యూజ్ ఉంటుందని మీరు నమ్ముతారా యా ఎందుకంటే వాళ్ళే కామెంట్ చేస్తారు అరే నీ వల్లే నేను సినిమాకి వెళ్ళాను లేకపోతే నేను నీ వల్ల నీ రివ్యూ చూసే సినిమాకి వెళ్ళాను నచ్చింది నాకు మూవీ అంటారు లేకపోతే కొంతమంది రే సినిమా చూశాను నువ్వు రివ్యూ చూశాను బట్ సినిమా చూశాను నువ్వు చెప్పినట్టే ఉందంటారు వెరీ రేర్లీ పీపుల్ సే అదేంటి నువ్వు నీ రివ్యూకి అక్కడ సినిమాకి తేడా ఉంది నువ్వు రివ్యూ ఏదో చెప్పావు బ్యాడ్గా సినిమా బాగుందంటారు రైట్ ఓటీటీ నీ వల్లే నేను సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళేది ఓటీటీలో వచ్చాక చూశాను అంటారు బట్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఐ సే ఇస్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ నా ఒపీనియన్ చెప్పా ఏదో అన్నాయి నేను రివ్యూ ఇచ్చాను చూడొద్దు అని చెప్పట్లేదు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఐ టెల్ టెల్ పీపుల్ మీకేమనిపించిందో చెప్పండి మీకేమనిపించింది చెప్పండి అని ఎందుకంటున్నా అంటే మీరు కూడా చూడండి సినిమా మీకేం మీకు నచ్చొచ్చు నాకు నచ్చలేదు సో ఇప్పుడు మనం పలానా రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం అక్కడ నాకు అక్కడ నాకు నచ్చింది బిర్యానీ మీకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు సంథింగ్ ఎల్స్ యూ మైట్ లైక్ అంటే ఫిలిం కూడా బట్ ఏంటంటే మీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో మీరు ఒక మాట చెప్పగానే అరే అన్న బాగాలేదు అన్నాడు ఇంక ఇది బాగోదేమో ఇంకా వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు అని అనుకోవచ్చు కదా ఒక మూవీ అయినా ఇంకొక వీడియో అయినా మీరు లాస్ట్కి మీరు వెళ్ళి సినిమా చూడండి అంటున్నా ఇది నా ఒపీనియన్ మీకు నచ్చొచ్చు నా ఒపీనియన్ అని చెప్తున్నా అంతే ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ యూ టు గో టు ద మూవీ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు మేము మీమ్స్ నుంచి యూట్యూబ్కి వచ్చారు యూట్యూబ్లో మీకు ఇన్కమ్ కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టారా లేదు నేను నా కోసం పెట్టుకున్నాను లేదంటే చాలామంది యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టగానే వాళ్ళకి సమ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది సో దానికోసం పెట్టుకున్నారా లేదు ఐ డోంట్ డూ థింగ్స్ ఫర్ మనీ ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో నుంచి నాకు మనీ ఏం రావట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఏ యూట్యూబ్ పార్ట్నర్ నాకు సిల్వర్ బటన్ కూడా రాలేదు ఎందుకంటే వన్ ల్యాక్ వస్తే వచ్చేస్తుంది ఐ హ్యావ్ త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ రైట్ నో బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ యూట్యూబ్ పార్ట్నర్ ఎందుకంటే ఒక మిస్టేక్ చేసే స్టార్టింగ్లో అంటే ఫో ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ నేను పెట్టిన తర్వాత ఐ గాట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ బోనస్ ఇచ్చాడు యూట్యూబ్ షార్ట్స్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అదొ అదొకటే వచ్చింది నాకు వాడు ఏమన్నాడు అంటే నీది రియూస్డ్ కాంటెంట్ ఇప్పుడు హిట్ టీవీ నుంచి ఏదో క్లిప్ లేపి నేను దాన్ని వైరల్గా ఏదో చేస్తా బట్ ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు మీ so youtube is saying that it is a reused content so we won't you are not a youtube part fair enough so but nenu money kosam cheyatle i am just doing it for my satisfaction ipudu manaki aanandam estadu kada see shakespeare antadu art is for art's sake ani art art ni manamu enjoy cheyali double kosam cheyagoddu current times lo entante aadhar padu unnaru chaala mandi youtube adantha but i am not that kind of a guy nen youtube money kosam cheyatle ఇప్పుడు ఇంకా ఇంత హాట్ హాట్ లో ఇప్పుడు మన ఆడియన్స్ కోసం అంటే ముఖ్యంగా మీ ఫ్యాన్స్ కోసం అయినా మన హిట్ టీవీ కోసం అయినా ఒక ఫన్నీ స్పూఫ్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు మంచి స్పూఫ్ అని ఇప్పుడు స్పూఫ్ ఏం చేయలేను బట్ మీ ఆఫీస్కి ఒక టమాటోస్ ఇస్తాం ఓకే షూర్ మీ ఆఫీస్ చాలా నచ్చింది నాకు వెల్ లెట్అప్ అండ్ ఈ డిజైన్ అంతా బాగా ఉంది సో ఫోర్ టమాటోస్ ఇస్తుంది మన యాంకర్కి యాంకర్కి మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది సో న్యూస్ చదివారా మీరు న్యూస్ చేస్తాను చాలా బాగుంది అంటే ఇంతకు ముందు మాట్లాడేటప్పుడు కాన్వర్సేషన్ వేరే ఉండే సడన్లీ ఒక అపరిచితుడు లాగా మారిపోయారు మీరు సో ఐ థింక్ ఐ గివ్ యూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆ ఛానల్కి ఫోర్ నాకు ఫైవ్ సో మా కెమెరా మెన్స్ మిమ్మల్ని చాలా అందంగా చూపిస్తున్నారు మరి వాళ్ళకి మిమ్మల్ని నన్ను ఆబ్వియస్లీ నన్ను అయితే రోజు చూపిస్తాను సో మనం స్పూ స్పూఫ్ చేసేటప్పుడైనా ఇంకొకటి చేసేటప్పుడైనా ఏదైనా యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో పెట్టినప్పుడైనా రకరకాలుగా కొంతమంది ఎంత పాజిటివ్గా ఉంటారో నెగిటివ్ నెగిటివ్గా కూడా మనల్ని అలాగే ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీ
మీకు ఎంటర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎంటర్టైన్ ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ నా వల్ల కొంతమంది దే ఆర్ అర్నింగ్ ఇట్స్ గుడ్ బట్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అ లిమిట్ డోంట్ క్రాస్ ఇట్ మనం వల్గార్ వల్గర్గా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ వాడితే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ నైస్ బికాస్ కర్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇట్ హిట్ బ్యాక్ సో చేయండి ప్రాబ్లం లేదు నేను చేస్తాను అదంతా బట్ ఒక లిమిట్లో చేస్తాను అండి నేను బూత్లు ఎక్కడ వాడడం అలాంటివి ఉండవు అందుకే వాళ్ళు మాట్లాడతారు నాతో చాలా రేర్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో ప్రాబ్లం ఉంది కానీ నో బడి ఈస్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్ ఐ యూజ్ అదంతా సో యా డూ విట్ బట్ లిమిట్ అంతే కదా సో మీకు కొంతమంది యూట్యూబర్స్ కి కొన్ని కొన్ని క్లాషెస్ వచ్చాయని చెప్పేసి చాలా వైరల్ గా న్యూస్ కూడా వింటూ వచ్చు సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు క్లాషెస్ ఏం క్లాషెస్ ఏం రాలేదు అంటే ఇప్పుడు ఆ బీకేపీ దూకేపీ అంది కదా యూజువలీ అది అడుగుతారు బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లాష్ మేము మాట్లాడాం ఇప్పుడు నేను లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళ స్పూఫుల్ చేయాలనుకోవట్లేదు బికాస్ వాళ్ళు ట్రెండింగ్ ఉన్నప్పుడే చేశాను నేను పోయిన తర్వాత నేను పట్టించుకోను కూడా పట్టించుకోను జనాలు కూడా పట్టించుకోరు ఎవరి ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు నేను నేను కూడా ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఉన్నాను కాబట్టి వచ్చాను ఇక్కడికి పిలిచారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ బీ దట్ వైరల్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ బీ దట్ ట్రెండింగ్ సిమిలర్లీ స్పూఫ్స్ కూడా అంతే ఆ మూమెంట్లో చేస్తాం అంతే సో అది అంత సీరియస్గా తీసుకోకుండా ఓకే అండ్ నాది చాలా కల్చర్డ్గా ఉంటుంది అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ అదంతా ఉండదు సో మీరు పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మేము మేము బాగానే ఉంటాం మీరు పోతారు అంతే కదా ఏ విషయంలోనైనా అంతే అసలు వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు మహేష్ బాబు గారు చెప్పారు కదా అలానే సేమ్ యూట్యూబర్స్ కూడా అంతే సరే ఇప్పుడు మీరు వేరే వాళ్ళ గురించి స్పూప్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకేమన్నా ఏంటి మా గురించి చేస్తున్నా ఇట్లా వద్దు ఇట్లా చేయొద్దు నేను మార్నింగ్స్ వచ్చాయా మీకు ఆ క్రియేటర్ నుంచా ఒకళ్ళు ఉంటారు తెలుగు ఫుడ్ అని ఆ పండు శ్రీ వారు ఆయన ఎప్పుడో సెవెన్ మంత్స్ బ్యాకే మెసేజ్ చేశాడు నాకు అప్పటికే ఆయన ఎవరు కూడా తెలియదు నాకు ఏంటంటే నా వీడియో కింద భయ ఈయన స్పూఫ్ చేవా అని అన్నారు అనమాట ఆయన ట్యాగ్ చేసి ఓకే ఓ పది మంది ఇరవై మంది చేసి అయితే ఆయన భయపడి నాకు మెసేజ్ చేశాడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో బ్రో నాకు నీ నెంబర్ ఇవ్వ ప్లీజ్ అంటే ఇచ్చాను వాట్సాప్ చేసి ఇలా ప్లీజ్ నాకు స్పూఫ్ చేయ చేయకు అన్నాడు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు నేను నీ స్పూఫ్ ఎందుకు చేస్తానని చెప్పా నేను నీ చూడను కూడా చూడను వీడియోలు అని చెప్పా ఓకే బ్రో అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి అన్నాడు కట్ చేస్తే నేను సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత చేసా అండి స్పూఫ్ సో చేసి ఆయన అప్పుడు మెసేజ్ చేశాడు బ్రో ఏంటి బ్రో చేయనన్న ఎందుకు చేసావని చేసాను దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా నీకు ఏమన్నా అబ్యూజివ్గా ఏమైనా ఉందా బూత్లో ఏమైనా తిట్టానా లేదు నీ నా వల్ల నీకు పాపులారిటీ వస్తుంది నువ్వు ఇంకా ప్రమోషన్స్ అవన్నీ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పా ఆయన చిన్నపిల్లలాగా చేయడం మొదలెట్టాడు ఎక్కడెక్కడ మీమ్ మీమ్ పేజ్ గ్రూపుల్లో ఈ స్క్రీన్ షాట్ నేను మాట్లాడిన ఆయనతో మాట్లాడిన స్క్రీన్ షాట్లు పెట్టడం అవన్నీ చేశాడు ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ మీ బట్ వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పారు భయ్య ఈడు ఇలా చేస్తున్నాడు లైట్ తీసుకొచ్చి చిన్నపిల్లడు అర్థం చేసుకుంటాడు చిన్న కొంచెం గ్రో అయిన తర్వాత బ్రెయిన్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత అర్థం చేసుకుంటారు కదా అలా అర్థం చేసుకుంటే లైట్ తీసుకున్నా అంతే బికాస్ ఇప్పుడు నేను కూడా చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలాగా మారం ఏదో చేసి ఉంటాడు కదా బట్ యాజ్ ఐ గ్రూ అప్ నాకు అర్థమైంది కదా అలానే ఆయన కూడా అర్థం చేసుకుని వదిలేసా అంతే మీకు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా డైరెక్షన్ పైపు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి యా ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ డైరెక్ట్ బికాస్ ఫండమెంటలీ ఐఎమ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నావు కదా ఐఎమ్ టెలింగ్ అ స్టోరీ ఐఎమ్ జస్ట్ ఐ జస్ట్ చోజన్ అ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ మీమ్స్ ద్వారా కూడా నేను నా చె నా ఒపీనియన్ చెప్ప చెప్తున్నాను కదా సినిమా సినిమా కూడా ఇట్స్ లైక్ టెలింగ్ యువర్ ఒపీనియన్ బట్ ఆన్ అ బిగ్గర్ క్యాన్వస్ ఓ టూ అవర్స్లో చెప్తాం ఆర్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అవర్ డ్యూరేషన్ యూ చూస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మీమ్స్ ద్వారా నా యూట్యూబ్ ద్వారా చెప్తున్నా చేస్తా ఫ్యూచర్లో బట్ ఎక్సైటింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఎక్సైట్స్ మీ అరే బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి నాకు ఇది చేయాలి లేకపోతే నిద్రపట్టదు అనే టైంలో ఏమైనా వస్తే అప్పుడు చేస్తా ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్కి రావాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు అలా మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్ అయినా ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు లేరు బట్ నేను నాకు ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ సినిమాల్లో ఈవీవీ గారు పూరి జయనాథ్ గారు ఐ లైక్ హిస్ డైలాగ్స్ ఈవీ గారు కామెడీ జందేల గారు పెద్ద వంశీ ఏప్రిల్
విత్ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎలిమెంట్ అంటే నిజం లైఫ్లో జరిగే స్టోరీ చూస్తే అరే ఇది మన స్టోరీ కదా అనేది ఒకటి ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఫిక్షనల్ స్టఫ్ ఆల్సో ఫిక్షనల్ స్టఫ్ బ్లెండెడ్ విత్ రియల్ స్టఫ్ ఒకనే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసా ఐ థింక్ ఇట్ బీ వెరీ కాస్ట్లీ మోర్ దెన్ సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ క్రోర్ బడ్జెట్ పడుతుంది అండ్ అది ఓవర్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ తీద్దామని ఆ సినిమాని అంటే చిన్న చిన్నప్పుడు ఎవడైతే ఉంటాడు వాడు కూడా పెద్దగా వాడే ఉండాలి యూజువలీ ఏంటి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ పెడతారు కదా ప్రభాస్ చిన్నప్పుడు వేరే వాడు ఉంటాడు అలా కాదు ప్రభాస్ పెరుగుతూ ప్రభాస్ అలా అంటే లాంగ్ టర్మ్ అయినా పర్లేదు ఎక్కువ టైం పట్టినా పర్లేదు ఆయనే ఉండాలి ఈ ఆలోచన కొత్తగా ఉంది మీరు ఏం చేసినా కొత్తగానే ఉంటుంది అని దానికి ఇదొక సో అలా యా అంటే జనాలకి అంత న్యాచురల్ గా అనిపించాలి లేకపోతే జనాలకి ఏమనిపిస్తే సరే వీడు చిన్నప్పుడు ఆయన ఈయన సేమ్ కాదు కదా అలాంటి డిస్కంఫర్ట్ ఉండకుండా అందుకే మళ్ళీ క్రియేటర్ అన్నారు మామూలు సో అలా చేద్దాం ఉంది లెట్స్ అది వర్క్ అవుట్ అవుద్దో లేదో అంటే నా అంత పేషెంట్ అందరు ఉండరు కదా రైట్ దొరికే అబ్బాయి ఫస్ట్ నుంచి మీకోసం పుట్టినట్టు ఉండాలన్నమాట అలా అయితేనే బాగుంటుంది లేకపోతే ఆయన సైమెంటలీ వేరే సినిమాలు చేసుకోవచ్చు కొంచెం కొంచెం తీసుకొని నేను కూడా వేరే సినిమా చేసుకుంటాను ఆ టైంలో అవునండి బాగుంది ఏదో కొత్త ఆలోచన చక్కగా ఉంది డైరెక్టర్లు అందరికి ఏదో కొత్త కాన్సెప్ట్ రావాలి యాక్చువల్లీ హాలీవుడ్ లో ఒక సినిమా ఉంటుంది ఆస్కర్ వచ్చింది దానికి అది కూడా సమ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ తీసారు చిన్నగా ఉంటాడు థర్టీన్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ బట్ యా మనం అలా చేద్దాం అని తెలుగులో సో మీ కాఫీ ఇచ్చింది ఊరికే కాదండి ఆర్జీ గారిని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇచ్చా సో ఆబ్వియస్లీ ఆర్జీ గారు అంటేనే కాఫీ కాఫీ అంటే ఆర్జీ గారు అన్నట్టు ఉంటుంది సో ఆర్జీ గారి కాఫీ ఆర్జీవి గారి ఇంటర్వ్యూ అమ్మో చేయాలంటే చాలా టఫ్ ఎందుకంటే చాలా మందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది లేదు నాకు చాలా భయం సో చాలా మందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది కొంతమంది భయపడుతున్నా అలాగే వెనక్కి ఆగిపోతూ ఉంటారు సో ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఎలా అనిపించింది మస్తు అనిపించింది అంటే నేను కూడా మీలాగనే భయపడ్డాను ఫోన్ కాల్ వచ్చింది వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి ఐ నో వన్ మేడం ఆమె నన్ను చేస్తావా అని నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది అంటే డూ యూ వాంట్ టు ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పి ఇలా చెప్పింది డూ యూ వాంట్ టు ఇంటర్వ్యూ చెప్పట్లేదు నేను షాక్ అయ్యా ఫస్ట్ మ్యామ్ నేను చేయడం ఏంటి మ్యామ్ అని నేను అన్నా యూజువలీ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నేను ఎవరితో ఉన్నా మాట్లాడగలుగుతా బట్ ఆయన అంటే కొంచెం సంకోచంలోకి వెళ్ళాను మ్యాడం సో బట్ యా మనం లైఫ్లో ఏదైనా ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలనే టైప్లో నేను ఉంటా ఓకే ఫైనలీ వన్ డే పిలిచారు వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేసాను భయం భయంతో చేసాను నేను ఒక సెవెన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మర్చిపోయా కూడా ఓకే సో ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్సే ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ బట్ లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆయనతో మాట్లాడడం ఆయన మస్తు పొలైట్గా నాతో మాట్లాడడం యూజువలీ ఆయన ఫోన్ చూసుకోవడం లేకపోతే అబ్బాయిలతో సరిగ్గా మాట్లాడు ఫస్ట్లీ బట్ ఇంటర్వ్యూ మస్ మాట్లాడి నాతో ఒక టెన్ మినిట్స్ టు టు టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ నాతో ప్రైవేట్గా మాట్లాడాడు వెరీ సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఆయనతో మీకు ఇంట్ క్వశ్చన్స్ అడగాలన్నా ఏమయ్యా ఏం చేయాలన్నా కూడా కొంచెం మనకైతే ఒక ధైర్యం ఉండాలి ఏమో ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమంటారు కానీ బట్ చాలా మంది చెప్తారు నాకు ఆర్జీవి గారు చాలా కూల్ మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ని బట్టి ఆయన రియాక్షన్ ఉంటుంది సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్లో ఆయన ఏమైనా ఇబ్బంది పడి ఏంటి క్వశ్చన్ అడిగావు నన్ను అని అన్న ఏమైనా అన్నారా లేదు లేదు ఆయన ఏమని లేదు ఆయన మస్త్ ఆన్సర్ చేశాడు ఆయనకు కొత్తగా అనిపించింది మేబీ ఎందుకంటే ఐ డి నాట్ ఆస్క్ రొటీన్ క్వశ్చన్స్ నేను రాసుకున్నప్పుడే క్వశ్చన్స్ నెవర్ బిఫోర్ ఆస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అది ఎంత లైక్ చిన్నపిల్లల క్వశ్చన్ అయినా ఇప్పుడు నేను ఆయన అడిగింది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ సార్ మీరు ఎప్పుడు గడ్డంతో చూడలేదు నేను అదే చాలా వైరల్ అయిపోయింది బయట గడ్డంతో చూడలేదు ఐ ఐ ఆస్ట్ దెమ్ ఆయన కూడా ఏంటి షాక్ అంటే సర్ప్రైజ్ అయ్యాడు ఆయన కూడా దాంట్లో అంటాడు అరే ఇప్పుడే నేను ఇప్పుడే అంచ ఆలోచించి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అని చెప్పాడు సో ఐ వాంటెడ్ టు అది తీసుకోవద్దాం అని అనుకున్నా సో పాలిటిక్స్ లేకపోతే ఆ సినిమాలో ఇది ఇది ఈ స్టార్ ఆ స్టార్ అవన్నీ అడగలేదు నాకు కొత్తగా ఏమనిపిస్తుంది అడిగాను మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చాడు లా ఓన్లీ ఏమన్నాడు అంటే లాస్ట్కి హీ సైడ్ అరే ఎందుకు అంత నర్వస్ ఉన్నావు అని అడిగాడు అనమాట మైక్ ఇలా తీసేస్తూ లేదు సార్ ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సో ఆ నర్వస్నెస్ ఉంటుంది కదా వెన్ యూ మీట్ యువర్ ఫేవరెట్ స్టార్ అలా అన్నప్పుడు బట్ కాంప్లిమెంట్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఐ ఆస్ దెమ్ సార్ ఇట్లా మా కాన్వర్జేషన్ అయింది కదా ట్వంటీ మినిట్స్ వాట్ డూ థింక్ అబౌట్ మీ
మంచి కాంప్లిమెంట్ అని అక్కడ ఎండ్ చేసాం ఇంటర్వ్యూ సో మామూలుగా అయితే ఆర్చివి గారి మూవీస్ లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి అని కొన్ని కొన్ని సినిమాలు బాగా వైరల్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు క్షణ క్షణం ఒకలా ఉంటాయి ఇప్పుడు తీస్తున్న వ్యూహం ఇంకొకలా ఉంటాయి సో చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంటుంది సో మీకు బాగా నచ్చిన మూవీ అంటే నాకు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ శివ సత్య సర్కార్ యాక్చువల్లీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అనగానే ఒకరోజు దాంట్లో బ్రహ్మానంద గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అది జాక్సన్ మైకిల్ జాక్సన్ అది వేరే లెవెల్ కామెడీ అసలుకి అంటే దాంట్లో నవ్విద్దాం అనే టైప్లో ఉండదు ఇట్స్ కాల్ సిచ్యువేషనల్ కామెడీ వేరే సపరేట్గా ట్రాక్లు పెట్టి అలా ఉండదు మనం ఆ స్టోరీ ఫ్లోలోనే నవ్వుతుంది రైట్ అవును సో వాళ్ళు గన్ 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 అనుకుంటున్నావు పెన్ను గన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అది ఆ కోట శ్రీనివాసరావు గారి క్యారెక్టర్ సో ఇది నాకు ఫేవరెట్ బట్ ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయింది కథా స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం అప్పల్ రాజు అని సినిమా మీద సినిమా అనమాట సునీల్ గారు ఉంటారు దాంట్లో అది నా ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ దాంట్లో మస్త్ మీమ్ మెటీరియల్ అదంతా ఉంటుంది నవ్వుకోవచ్చు కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి ఐ ఫైన్ హిలేరియస్ ఉంటాయి అనమాట సో అది అది కూడా నాకు ఇష్టం అంటే అజవి గారికి కొన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినా బాగానే ఉంటాయి కానీ ఆఫ్ లైట్ కొన్ని మరీ దరిద్రమైన సినిమాలు వస్తున్నాయి So, I don't want to discuss about them. Because I don't want to discuss about RGV. It's a creator. It's a stamp. You've reviewed all the cinemas. You've also 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 reviewed all the cinemas. Three stars. Three tomatoes. Three tomatoes. You've also reviewed all the cinemas. You've also reviewed all the cinemas. లేదు భయపడి త్రీ టమాటోస్ ఇచ్చావు అనుకుంటున్నారు అంటే అంటే బయట జనరల్ గా అందరికి ఆ సినిమా అసలు నచ్చలేదు సో నేను ఏంటంటే సి నాకు నా రివ్యూస్ చాలా మంది చూస్తారు కదా సో నేను నాకు భయం అలాంటి ఏం లేవు నా ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్ ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలనే ఉంటుంది నాకు జెన్యున్లీ ఆ సినిమా నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది అంటే మనకి గ్రాఫిక్స్ చెత్తలానే ఉంటాయని నాకు తెలుసు ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఆ టీజర్ అవన్నీ రిలీజ్ అయ్యారు వాళ్ళు ఏం పెద్ద మ్యాజిక్ ఏం చేయరు ప్రభాస్ లుక్స్ అంత గ్రేట్ గానే ఉండవు అని తెలుసు నాకు ఓమ్రా ఇంత లో ఎక్స్పెక్టేషన్ తో వెళ్ళింది నాకు ఆబ్వియస్లీ బానే ఉంటది అది అంతే అందరూ అదే చెప్పారు ఫస్ట్ నుంచి లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోనే వెళ్ళండి పూర్తి రామాయణం అనుకుని వెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు సో రామాయణం నాకు స్టోరీ ఆల్్రెడీ తెలుసు కొన్ని 4 5 సీన్స్ లో సీరియస్లీ ఐ బికమ్ ఎమోషనల్ అంటే నాకు కండ్లో నీళ్ళు వచ్చే అవన్నీ మేబీ ఐ గుడ్ కనెక్ట్ టు దట్ ఆ హనుమంతుడి క్యారెక్టర్ ఉంది కదా అది మస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది వాలి సుగ్రీవ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆ ఫైట్స్ అవన్నీ ఇవన్నీ నాకు నెక్స్ట్ రా రామనాసుడు క్యారెక్టర్కి సీత వార్నింగ్ ఇస్తుంది కదా రాముడు వస్తాడు అవన్నీ సీన్స్ నాకు కొన్ని ఓకే కొత్తగా ఏం చూపిస్తున్నావు కొన్ని సీన్స్ నచ్చితే నాకు నచ్చేస్తుంది మూవీ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎమోషనలీ కనెక్టెడ్ ఐ లైక్ ద మూవీ బట్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నా ఏంటంటే నేను డబ్బులు తీసుకోలేదు లేకపోతే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి ఏం భయపడలేదు నేను చాలా దాని తర్వాత ట్రోల్ కూడా చేసింది దాని ముందు కూడా ట్రోల్ చేసింది ఐ గో ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ నాకు సినిమా నచ్చితే నచ్చిందని చెప్తాను సో ఎవరో భయపెట్టే అంత సీన్ లేదు హూ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరో మై ఫేవరెట్ హీరో వాస్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ అప్ పవన్ కళ్యాణ్ వాస్ మై ఫేవరెట్ హీరో ఓకే ఆయన ఆయన సినిమాలకి రివ్యూ చెప్పారా ఇంకా లేదు ఆయన సినిమాలు నేను రివ్యూ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయన సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూడు సో మీ ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాక్చువల్ గా అందరికి చాలా ఇష్టం కానీ ఈ పాలిటిక్స్ అది ఇదని చెప్పేసి ఆయన సినిమా బాగున్నా బాగా బాగాలేకపోయినా పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్లు పెడుతూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు ఒకవేళ ఒక పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి యాక్చువల్ గా బాగుంటుంది బట్ పాలిటిక్స్ వైజ్ గా బాగాలేదనే ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఫ్యాన్ గా పాజిటివ్ చెప్తారా నెగిటివ్ నేను ఫ్యాన్ అంటే ఫ్యాన్ కాదు అంటే ఇలా అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాన్ బట్ యాజ్ యూ గ్రో అప్ కదా ఏమవుతుంది అంటే మీకు సినిమా అంటే హీరోనే కాదు మీతో అని కూడా తెలుస్తాయి కెమెరామెన్ ఉంటాడు డైరెక్టర్ ఉంటాడు సో మీకు సినిమా అంటే రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది రైట్ మనకి తెలియనప్పుడు హీరోనే ఉన్నప్పుడు వర్షిప్ చేస్తాం ఐడల్ వర్షిప్ అంటాం సో ఐ డోంట్ డూ ఐడల్ వర్షిప్ నేను ఒకళ్ళు నచ్చితే నచ్చిందని చెప్తాను అదే మనిషిలో నేను ఎంత అభిమానించిన మనిషైనా ఆయన తప్పు చేస్తే తప్పని చెప్తాను సినిమా బాగుంటే సినిమా బాగుందని చెప్తాను లేకపోతే బాగాలేదని చెప్తాను సో పాలిటిక్స్ అని పక్కన పెడితే ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ ఐ లైక్ అంటే ఆ సినిమా బాగుంటే నచ్చిందని చెప్తాం ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు నచ్చాను నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఐ డోంట్ లై
సో ఆ సినిమాలో అది అవన్నీ కనిపిస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లైక్ సినిమా బాగాలేకపోతే బాగాలేదనే చెప్తా సో ఈ మధ్య చాలా మంది సినిమాలు బాగాలేదు అంటుంటే థియేటర్స్ బయట ఎవరైతే ఇట్లా రివ్యూస్ చెప్తూ ఉంటారో వాళ్ళని ఒక ఇంతని కొట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో దీని గురించి మీ స్పందన ఎలా ఉంటుంది అదే అంటే సి ఒపీనియన్ చెప్పడం ఆయన హక్కు మనము వీఆర్ నో బడీ టు టేక్ లా ఇన్ టు అవర్ హ్యాండ్స్ కొట్టకూడదు ఎవరిని దానికి సపరేట్ రూల్స్ ఏమైనా ఆయన ఏమన్నా లాని వైలేట్ చేస్తే పోలీసులు వాళ్ళందరూ చూసుకుంటారు సో లాని వాయిలేట్ చేయనప్పుడు మనం ఎవరు కొట్టడానికి సో ఆయన ఒపీనియన్ చెప్పాడు దానివల్ల సినిమాకి పెద్ద లా ఇప్పుడు ఆది పురుష్ కలెక్టెడ్ సమ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అంటున్నారు అంత నెగిటివ్ టాక్లో కూడా సో ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వ ఏం ఎఫెక్ట్ పడినట్టు అంతే పెద్ద ఫరక్ ఏంది మనకే ఉంది పెద్ద విషయం ఏం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ప్రభాస్ స్టామినా అంత ఉంది ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ గాట్ ద నెగిటివ్ రివ్యూ సినిమా బాగాలేదన్న సో ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ సో ఒక కూడా ఒకరు చెప్తాడు ఫండమెంటల్ రైట్ అది ఆయన 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 ఒపీనియన్ చెప్పడం రైట్ అట్లాంటి ప్రతి ఒక్కరిని కొట్టుకుంటే చాలా చాలా మంది బాగాలేదన్నారు అందరినీ కొట్టుకుంటే వెళ్ళలేము కదా సో ఆయన ఒపీనియన్ చెప్పాడు అంతే ఐ థింక్ మనం ఫిజికలీ ఎవరిని అబ్యూజ్ చేయకూడదు నీ ఒపీనియన్ నువ్వు కూడా చెప్పు ఇప్పుడు చాలామంది బూతులు కూడా తిడతారు ఐ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ నీ ఒపీనియన్ నువ్వు కల్చర్డ్ వేలో చెప్పు నీకు నచ్చలేదు ఆయన ఏం చెప్పింది నచ్చలేదు చెప్పు సో ఫైనల్గా మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ సి ఐ వాంట్ టు టీచ్ అది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్దాం అన్నది ప్రొఫెసర్ అవుదాం అన్నది నాట్ ఏదో లైఫ్ లాంగ్ అదే కాదు అది కూడా చూద్దాం ఐ వాంట్ టు ట్రై దట్ ఆల్సో ఐ వాంట్ ఐ లైక్ టీచింగ్ నాట్ జస్ట్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీమ్స్ ఎలా చేయాలని కూడా ఈజ్ టీ పార్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎడిటింగ్ సినిమా ఎలా ఎడిట్ చేయాలో అది కూడా నేర్పిద్దాం అన్నది అదంతా సో ఐ లైక్ టీచింగ్ అది చేద్దాం అన్నది నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒకటే ఆర్గానిక్ స్టఫ్ సో అలాంటిది లెట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇలానే మీమ్స్ ఇలానే చేసుకుంటూ మేబీ టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ వెన్ వీ మీట్ అగైన్ ఐ వుడ్ స్టిల్ వాంట్ టు బీ నోన్ యాజ్ అ మీమర్ అది నాకు నచ్చుతుంది అది ఎందుకంటే మనకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఆఫీస్లో పనిచేస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు బాస్ ఏదో నచ్చేటట్టు చేయాలి లేకపోతే ఐఆమ్ ద బాస్ నా మీమ్స్ పేజ్లో నేనే బాస్ అలానే ఉండాలి చైర్లు కూడా అలాగే బాస్ లాగే ఉన్నారు సో చక్కగా చెప్పారండి ఇప్పటివరకు అంటే ఏది ఏ ఏ విషయం చెప్పినా కూడా ఎంత మీరు చేసినంత హెల్దీ కామెడీ అంతా కూడా సో చాలా మంచి అంటే మిమ్మల్ని కలవడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చూసారు కదండి మన నవీన్ నాయక్ గారి వాళ్ళు మనకి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు ఇది వాటి స్పెషల్ ఎపిసోడ్కి పోచ్ హిట్ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా పుచ్చుక్ పుచ్చుక్